заправилась на BP 20 литров 702 лиры Видите, 35 лир с хвостиком теперь стоит 1 литр бензина сейчас заезжаем в туннель три туннеля и ты уже в Кемере в районе Здесь огромная гора. Да. Mm -hmm. Я тут показываю, что в Бельдиби тоже можно плавать. Конечно, можно. Mm -hmm. Знаешь, сколько здесь отелей находится? Тут небольшой поселок. Кемера. И вот здесь много отелей. Здесь отели 3 и 4 звезды есть, и 5 звездочные. Mm -hmm. Бельдиби Кемер. Всем привет! привет! Канал Turkish People И мы тут за компанию Ребятки, поздороваемся! Привет. Аня, Денис, Владимир Но помогает мне сегодня в съемках Ассистент Моя подруга Ира На улице сейчас моя машина показывает 43 градуса А в городе Анталии было 47 Вечером здесь будет везде подсветка, вечером будут гулять люди. Вот там мы уже видим море. И общественный пляж он там. Мы сейчас кружочек проедем. Здесь видно много небольших отельчиков. Вот Бельдиби Бич отель. Этот поселок считается недорогим. Зимой отели здесь все закрыты, кроме Риксиса. Здесь есть два Риксиса. Риксас Бельтиби и Риксас Сангейт. Вот они работают и зимой. На Новый год сюда люди приезжают. У меня даже знакомые здесь были на Новый год. И сказали, жутко было скучно. Вот дала ужин, и потом податься некуда, делать больше здесь нечего. Гарден парк Бельтиби отель.
Салима Кеме. одно название увести. Аэропорт отсюда стоит 55 евро. В Кемер 25 евро. А если туда и обратно, то 85 евро. Угу. И вот смотрите, популярный магазин Дипа есть, тоже 55 евро. Это в Анталии. Терра Сити 55 евро. Марк Анталия 45 евро. Юзделек 45 евро. Мигрос 40. Вот в Мигрос едет автобус. Карен настроил отель по-моему. Да, нет, они, они его выкупили, выкупили, а, выкупили покрасили, 
реставрацию сделали. Да, и сделали пляжи кем получше. Здесь был другой отель название. И это уже последний отель, и там дальше дикий пляж. Кстати, дикий пляж уже не совсем дикий. Там есть красивое место. Мы туда ездили в последний раз Зои были. А культуренный? А культуренный, да, Министерство туризма, кстати. Там ест 10 лир стоит. Где 20-20 вот последний отель. Видите, не всем везет с видом на море. Кому-то достается вид на парковку. Корендон Плайкиви. А мы сейчас развернемся. Вот, видишь, достроили они. Угу. Этого не было. Все отели живут автономной жизнью, они подвозят себе газ, поэтому им вырабатывают себе и тепло. Есть у них еще автономное электричество. Если вдруг что-то случается, в хороших отелях ничего не происходит. Вот у них все свое есть. Идем мы к морю. Здесь вот Алексис Бич отель устроил себе пляж. Пляж Бич Анита Сунь парк. Здесь вот речка есть. Можно здесь рыбачить. Рядом отель Акалинда. Вот он на той стороне реки. Пляж Галька, но здесь достаточно мелкая, потому что есть о, пляж с таким крупной Галькой. Вот, а где отель Карендон, там действительно очень крупный. Поэтому там сделали насыпь. Показываем море. Очень прозрачное. Бродят чайки. Ну, там видна Анталия. Мы приехали сюда очень быстро. Бельдзиби от Анталии находится в 20 километрах. Это по дороге, а по прямой вон гораздо ближе. Бельдзиби от аэропорта. 39 километров. Послушайте немножко, какие громкие цикады. Кемеры – это сосны, горы и синее море. Так выглядит общественный пляж, маленький парк. Ищем тенечек. Море купаться. Вот это мы объезжали отель Риксос Бельдиби. Ну, ребенку свою ванну взяли с собой. Там говорится, это где? Вот приглядимся, найдем хороший тенечек и принесем наши вещи. Там мы как Местные турки будем сидеть на стульчиках. Ну, а на пляж вот спуск есть, есть. О, как громко. Раньше здесь была вода, были фонтанчики, вон мостики есть, воды нет. Мы устраиваемся на пикничок, у нас есть чай. Не поверите, горячий чай в жару, самое то пить. Вот рядышком море, потом пойдем искупаемся. Я подойду ближе, покажу вам пляж. Кто-то говорит, что невозможно без специальной обуви купаться. Ну, мы можем. Единственное, что надо идти 
тапочках очень-очень горячие камешки, горячий песок сейчас, просто раскаленный. А там внутри в вазе крупные камни. Увидите еще, подождите немножко. На общественном пляже Бельзиби есть кабина для переодевания, душевые. И причем несколько штук вот подряд. Спасателя не наблюдаем. По настилу можно дойти практически до моря. Что-то дети не заходят в воду. Что случилось? Дырочка, да? Да, дырка. Мы не можем такое снимать. Ну все, тогда этот мы не используем. Я забираю у вас. Идите плавать. Я смотрю, здесь огромные камни. Да, кстати, здесь э, Кого-то укусила уже? Да. Вот уже близко укусила. Вот тут надо осторожно плавать. И тут еще слизкие камни. Если дальше так проходить. надо просто занырнуть дальше и плыть. Все равно слизкие будут. Показываю, какие большие камни. Специальная обувь, коралки у многих есть здесь. Нам... У кого нет, ныряем, плывем дальше. Анечка, готова? Да. Смотри, как можно далеко здесь заплыть. И отсюда очень хорошо видно Анталию. О, вот она. плывите они везде будут одинаковые вот смотрите какие камни очень очень прозрачная вода прям волн нет я иду спокойно камни гладкие нормально не страшно совсем даже без обуви но вот какие прям булыжники лежат какая красота ну, дальше уже все плавают Вода теплая, вода плюс 28 градусов. Раз, нырнул. И плыть надо. Очень красиво. Отнесу я телефончик все-таки обратно, положу в сумку, я боюсь с ним заходить дальше, камни скользкие, я уже подскользнулась, дай бог я еще упаду там. Ну вот так выглядит пляж Бельдиби. У отелей пляжи похожи, где-то больше камней, где-то меньше. Вот какое объявление здесь на кабинке для переодевания увидела, что шезлонги платные, 60 лир стоят. В городе Анталия шезлонг 200 лир. Кто это у нас там под шляпкой лежит? И загорает. Наша пикниковая зона. Можно послушать, какие громкие цикады. И какой вид открывается на горы. Это первый раз летаю без контроля сына. Но ничего. Простите за качество съемки. Резкие повороты. Я этому еще научусь. Это так интересно. Мне кажется, дети учатся этому быстрее. Потому что вот они привыкли с джойстиками, компьютерами играть. Это резко нельзя, надо мягенько. Сейчас вниз. Сейчас 
я научусь. Что-то из этого получится. Я потом видео смонтирую. сколько желающих на одном банане я иду звать детей им очень нравится купаться вот тапки их здесь а сами они вот там это... волнами отогнала много ныряют рассказывают про рыбок ну, про пляж то что здесь большие камни при входе в воду кто-то босиком может а кто-то не может и ждите это и запасите специальной обувью а так море тепленькое очень хорошо вот чуть ближе к вечеру поднялись небольшие волны не могу дозваться детей никак не хотят выходить смотри мы очень далеко уплыли вместе с Дениской, смотри, ракушки. Что вы там ныряли? Ну, ракушек здесь немного. А, а нам Владимир сказал, а что вы краба мы... видели. Да, Правда, краба, краба видели? Да, видели. Как вам здесь море, как пляж в Бельдибе? И сейчас немного так себе. Потому что очень много камней. Лучше бы там бы было. А. Ну, Камни – это минус рыбы, этого пляжа. Зато вода прозрачная. Это плюс. Ну, здесь и рыбки кусаются. Рыбки кусаются? Рыбки кусаются? Я говорю, очень много ракушек. Да, я слышала. Ракушки вот уже они даже показывают. Наша пух у нее есть. Все, выходим. Выходим. Поехали. У нас еще чай есть. Пойдемте чай попьем. А то не безвылазно пару часов в воде. Просила я про водные развлечения. Сколько стоит? Вот 15 минут покататься на гидроцикле. 50 евро стоит. Полетать на парашюте. Один человек 60 евро, 2,80, а втроем 100 евро. Кстати, CD чуть-чуть дешевле. А прокатиться на банане 10 евро. Они вот собирают такой большой банан. Много людей. Едут 30 минут. Вот туда за скалу сказали. Там вот можно искупаться и возвращаются обратно. Мы начинаем сворачивать наш пикничок. Собираем стульчики обратно. Да. И поедем. 
осы прилетели к нам, вон дети разбежались по углам. Вот людей становится больше, но все прячутся в тенечке. На солнце действительно жарко, чтобы не сгореть. Надо либо купаться, либо сидеть в тенечке. Немножко позагорал и спрятаться. Жарко, до самого вечера жарко. Море хорошее, теплое. Это мы были на общественном пляже. Все, мы сели в машину, отъезжаем с парковки. Были мы в Бельдиби. Посмотрите, 51 градус, время 17.43. Включили кондиционер на полную мощность. Поехали мы. Все, до встречи в новых видео. Реально жарко. Ну так и должно быть в Анталии, правильно? Вот у меня волосы мокрые, я купалась. А Ира так и не рискнула. А Ира просто вспотела. А дети едут раздетыми, потому что говорят, по дороге заедем еще на один пляж. Мы же любим купаться. Ну, а мы живем ради детей, для детей. Ну, и сами тоже заодно. Поехали мы покупать воду, у нас вода закончилась. Все, до встречи в новых видео. Посмотрели, как выглядит поселок Бельдиби. Если соберете сюда отдыхать, знаете, здесь скучно. Здесь кроме моря ничего интересного нет. Надо будет ехать либо в Кемер, либо в Анталию. Одинаково, что в Кемер, что в Анталию доехать. Я бы советовала доехать в Анталию. Все-таки это большой город, магазины. Вот такие. сладкая парочка сидит там сзади. Да, 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 да. Все, пока.